From magic mountains and valleys of green to squeezed clear water, so cool. This wish is coming to you, <laughs> coming to me. <laughs> Tell you a thing. Oh, take it out. I'll tell you. I just came back from Tong Tong. Tong Tong said that the teacher was killed. I went to the school to see him. Then I found that his condition was a bit unusual. You know Tong Tong is quite slow. He's the kind of person who doesn't want to be afraid. From my knowledge of Tong Tong, he's a very positive, very positive, very positive girl. The past is definitely not going to be killed. 但是认识你这个随人之后，什么事儿都有可能。正经一点，彤彤啊，还出了个馊主意，叫我假装跟江老师谈恋爱，先稳住他的情绪。好大一个坑啊！要我就不跳，进去也出不来了。跟你说事儿呢，别玩了，赶紧的，想一个靠谱点的办法。这日子一天天过去的，不能让他越陷越深，得想个办法，跟他把误会解释清楚了。哎，我有一个安全之策，就是你在江老师这儿服刑，人命。你的建议啊，一点含金量都没有，真是狗啊！这心都没有。长江，最近你们公司那个女同事，怎么不给你打电话了？你还盼着她打、啊？不是，这前几天吧，天天晚上给你打，这突然不打了，心里有点不踏实了。这贱！你说什么？嗯。呃，我说那个手机我回来，现在都关机了，所以他没有机会骚扰我了。你看见没？心里有鬼吧？是吧？怕我听见？对，有鬼，心里有冤死鬼。你什么态度？又想给我玩消极抵抗？你能不能心疼心疼我呀？让我好好吃口饭。现在单位这温丽丽都快整死我了。你，要不你就跟他一块儿，下手再狠点儿，一下把我弄死，我也解脱了。谁不心疼你了？还有比我更心疼你的人？多吃点，我都瘦了。哎呀，我吃点素。哎呀，行行行行，那暂时胆固醇都上来了。一次两次高不了，吃吧。嗯，我听没听说？江老师，差点自杀了。你真够八卦的，你从哪听说的？妈妈圈里都传开了，说江老师在感情上受了点刺激，说是为情所困。其实也没那么严重啊。那红星他妈和女儿呢，给他出个馊主意，让他俩先谈恋爱，跟江老师啊，假的。说这样江老师没准就好起来了。哎，我觉得这主意挺好的，没准他们俩处着处着，就有感情了呢。就好比当初我嫁给你那会儿，心里压根就没看上你，不也伺候你半辈子了？我觉得吧。
戴笠对姜老师也不是那么绝情，他现在就属于摇摆不定的状态，需要别人推他一把，要不推呢，他自己就缩回来。对，那，你还有什么好主意啊？江老师给我发信息，说什么？他说特别喜欢戴笠送他的花。臭小子，还挺有一套的什么好主意啊？哎呀，我真的确实有一个好主意，等着瞧啊，奶奶。你听奶奶跟你说一句啊。行。如果这回啊，要是再不成，我们就算了啊。强扭的瓜不甜。奶奶，为了家庭幸福，这次不成功变成人。哼，江老师成语教的还真不错。彤彤，来来来，快喝汤！快快快！我不喝了，奶奶。为什么？你别告诉我你要减肥啊！早餐特别重要，一定要吃的。d a 昨天江老师又来找电闪雷鸣打游戏。啊，我觉得你说的对，特别的对。我们不能再这么瞒着你。反正伸头是一刀，缩头也是一刀。你还赶紧跟江老师说清楚一点好。停。我指的是我，那不可能是我吧？那那要是江老师知道我就是电闪雷鸣的话，我跟他连朋友都做不了了。哎，戴迪，戴迪，你就让他成为我们之间的一个小秘密。Please， 戴迪。那那你算同意了。那个，我唯一已经以你的名义约江老师了啊！中午十二点，星空咖啡馆。啊，十二点，那不是快了吗？哎呦，赶紧换衣服去！快一点啊！别迟到了啊！什么？赶紧去，留一个好印象。妈，怎么连你都帮了他？赶紧出门。哎，为什么是我去、啊？没有什么为什么，快去。你都准备好了，我办事儿您就放心吧。啊，睡得怎么样啊？昨天后来我怎么着了？你喝多了还耍酒疯，把目的吓死了
不可能，你少诓我啊！我这人酒品好的不得了。欢欢，我想好了，我要给张无心打个电话。打打打打打，早就该打了啊！不是等你醒过来吗？总占线呀！我把我拉黑了吧？干得漂亮！让你也尝尝什么叫做以其人之道还治其人之身，让你也知道知道什么叫做煎熬和折磨的滋味。干嘛去、啊？我找他去，我得跟他当面说清楚。等等，话还没来呢。这道怎么还不来？我去！哎呀，可算来了！我等你多久了？你怎么才来呀？对不起，对不起啊！啊，来了来了，来。红心啊，哎呦，领带都不带呀，真是的。我就是去跟他吃个饭，把话说清楚。我就不去开会，拿什么领带？哎呦，对江老师来说可重要了。你看看，就是最后一面，也得给人家留下好印象嘛。行行行，那我去换长毛马褂去。哎呀，行了行了，哎，爹爹，挺帅，花。啊，对。怎么了？又送花？那男人给女人送花很正常嘛。就是呀。那，哎，我跟你说啊，这个百合花呢是江老师最喜欢的花，而且表达了我对他的歉意。我跟你说这句对不起，要是我不说的话，我这辈子就有可能深深的啊活在这个歉意当中。所以啊，你一定要把他亲手交给江老师，知道吗？我觉得吧，你要是不想一辈子活在深深的歉意当中，就是你自个儿去跟他说声对不起。行了，学到教训没有？啊，诚实是最上策。行了，快走吧。行了，我走了。哎，戴姐，态度一定要诚恳、温柔一点啊，别伤害了江老师。知道了。琳达，嗨，奥利弗，来找我爸吗？啊，对对，我找他有点重要的事情，他在吗？带你去个地方。来了。这花是送给我的吗？啊，对，谢谢。没有，这个是昨日的相逢，虚幻；今日的相聚，温馨。正是因为爱，才悄悄的躲开。躲开的是身影，躲不开的是默默的情怀。今天，我终于鼓起勇气，向你表达我的爱。江慧，我想和你在一起。我爱你
。吴桐，你说仔细一点，你爸爸和江老师到底到什么程度了？仔细一点呐、啊，就是他两个人紧紧的抱在一起了。真的吗？哎呦，这下可好了，我们总算把你爸爸给拿下了。张彤，哎，来来，你给我解释清楚。怎么了？怎么了？今天在咖啡厅发生的事情是不是你安排的？哎呦，有话好好说，干嘛发脾气呀、啊？是不是你安排的？你怎么能这样呢？你自己不去解释，要我帮你解释，行，没问题，我去了。然后你又安排这么多的事情，加深了我跟张老师的误会，你为什么要这样子呢？哎呀，怎么了？怎么了？小姑娘想要个妈妈，怎么了？错了。你看他，从小缺母爱，碰到一个他喜欢的、他信任的人容易吗？他，你干嘛跟他发脾气呀、啊？妈，事情也不是这样子的，两个大人能在一块不是那么容易的事情哦。你觉得就就当过家家一样，种了花，然后抱在一块就能在一起了吗？不是这样子的。那我问你，江老师到底哪儿不好啊？江老师没有不好，但是，我跟他。你就不喜欢老师，对不对？你烦老师，对不对？我对老师也没有意见。那你为什么不能跟他在一起呢？你们 ，Oh my God！ 我说了，两个人能不能在一块儿不是那么容易的事情。是你喜欢，你也喜欢，那有没有人考虑我喜欢什么？那我们喜欢的人，你为什么不喜欢呢？行行行行行行，我我说不过你们，我仔我仔细想想。你不是说他俩都抱在一起了吗？我我我见到的确实是抱一起了呀。哎呦！你的事儿丁家都跟我说了啊，什么事儿？没事儿，挺好的。节哀顺变了，这挺好的。哎，好事不出门，坏事传千里。哎，我跟你说真的啊，这种事儿不能勉强啊。你看你现在就是要打游戏，荒废人生。哎，这事儿现在已经不是我乐意或不乐意就能够解决的，好吗？已经不是我能控制的。哎，这就叫。烧香招鬼了，我跟你说，江老师爱上你，那真是你，你要不赶紧的想办法脱身，可就来不及了啊！少说风凉话，你想办法，办法，办法有的是。你说啊！哎呀，这这很简单，你先先先先跟他先先勉强谈着吧，先把他稳定住，别让他出事儿，知道吗？回头，你就把你骨子里那些个恶心、龌龊啊、不要脸这些东西就端出来。他肯定厉害你，你方方靠不靠谱？靠谱，靠谱，靠谱，靠谱。这当年都是我的大招，多少少女啊，为此望而却步。那些少女望而却步是因为你的颜值，好吗？哎，是因为我的颜值。不行，你刚,刚说那个不行。他之前已经受过很多伤害了，你得想个办法，是。不伤害他，还能让他觉得说离开我是件很高兴的事情。那那那你那你就你就现在就过去，就你现在这一脸的衰相，他看你可能特别离开你，会特别快乐。
哎，还行，我不玩了，不不不不玩了，别怪我啊！哎哎，北京，嗯，享五十。四、五、天，我听，听，听。喂，江老师，怎么还叫我江老师啊？叫我江慧吧。好。哦，怎么了吗？那叫一声听听。呃，我在公司开会呢，你有什么事吗？哦哦哦，那个，我想搬出宿舍，我在网上看了一些房子。你下午有没有空陪我去看看？给我拿拿主意。啊、呃，好呀，呃，我我我公司先忙，然后回头我给你打电话，好吗？哦。哎，怎么回事？工作日来找你，有什么事儿啊？他说要搬家，让我帮他看房子。哎呦，这么野吗？要跟你同居啊？想跟什么呀？哎，你倒可以，那个什么，那个将计就计啊？怎么将计就计？你，你，你，你别去，对吧？你就你就闪着他，让他死等去吧。哦，行，我现在打电话告诉他。啊，不不，他打电话。嗯，你不玩就不怪我啊。那怎么办？手机关了呀！笨，把手机关了。对，这么贱的账你都想不出来，可不打死你！打死你！哎哎哎哎哎！等等我，等等我啊！你怎么那么晚？哎呀，为那一千五百万呗。不就一千五百万，多大点事儿啊！天天挂嘴上。什么多大点事儿啊？我养家糊口，大哥，那是点儿吗？我什么时候能够开机啊？开什么机啊？手机啊。你还没开呢？没呢。哎，快开吧，那江慧早就给汽修课了，肯定。哎，你以后哎，自己也开动一下脑筋，发挥想象力，是吧？事儿就解决，没那么难。这果然是大招。对，想象力啊，发挥想象力，有些事情哎，张红星，我我听见了没有？来效果，抄你三张。哎，下班了。哎，你想拜拜？哎，瞧我这脑子，不好意思，我下午太忙了，没回你电话。没事，我知道你忙。那个房子我自己去看了，有几套挺不错的，我拍了照片了，你帮我拿拿主意吧。好啊。看，你现在。这些家具都可以给我们，而且我觉得价格也都挺划算的。看一看。完了，练气功了。啊？跟你说话了？他有女朋友了。谁啊？张红星啊？你怎么知道的？我看见他们俩抱在一起了。在哪儿抱一起了？在餐厅。他女儿带我去的。就那美国妞儿。你一去。就看他跟别的女的抱在一起啊？嗯，你不觉得奇怪吗？世界这么大，怎么就那么巧啊？你一到那儿，你就看见他俩抱一块儿，有什么奇怪的？那他怎么会知道他们俩抱在一起啊？世界这么大，怎么我就撞着了？你问我呢？我又不是当事人。我怎么知道？干嘛呀？那么吓人啊！现在哭什么哭啊你？我
个忍着。还是为目的而死呢，吓死我了。不哭，你一天到晚你就知道哭呢，有本事到张无心面前哭去。这么大岁数了，你真以为你是人见人爱花见花开，宇宙无敌美少女啊？我告诉你，错过张无心这个村儿，你可找不回这么好的店了啊！关敏啊，你有病，你知道吗？你咋有病呢？那上大学的时候你就这样，一点捕风捉影，什么绿豆大的事儿，就开始纠结，拒人于千里之外啊！哎，怎么这么多年过去了，你一点长进都没有呢？一遇见事儿，就知道躲躲躲，藏藏藏。你能不能别这么自私啊？能不能替别人想想？你给张无心一个解释的机会，怎么了啊？能要你命啊？能死是吧？对，能死。我知道我毛病，我就改不了。我真的爱他，我太爱他了，我真的爱他。江辉打电话给我，叫我晚上去帮他搬家，你怎么看？你怎么觉得呢？你是不是傻？我怎么能去啊？不去，再放一次大鸽子。哦，你的这个头脑真的很僵化、啊。没有我，看来你真不行。这一招有失两遍了吧，大哥？再说上一回那招好像没太灵哈、啊，所以找你来商量。去。为什么？哎呀，上次不灵呢，就是他没有亲眼看到你的不靠谱。这次，你现场，活人大表演。怎么表演不靠谱？就是肩不能扛，手不能担。你平时那德行，好逸恶劳那劲儿，拿出来就行了。我再信你一次，下礼拜一块去，我不去。这么丢人现眼的事儿，我去干什么？嘿，鲜花也要绿叶衬呢。我表演不靠谱，你就去献殷勤，这样就显得我特别不靠谱啊！就这么说定了啊！搬石头砸自己脚了。张老师，丁丁阳爸爸，你怎么是你来了？啊，对，我这听说您搬家，我过来搭把手啊。哦，张红星呢？啊、哦，你怎么了？哦，我今天在办公室太累了，所以没什么力气。怎么累成这样了？快进来坐，快！还有我椅子都已经弄干净了，你先坐会儿吧。谢谢你哦。到底工作别那么上心，你看你累的样子，我把书整理好就行了啊。等我一下，哎哎哎，不不不，你看你的德行，哎，什么帮不了，你得帮人拿东西啊啊
。哎，那个，我帮你拿，我帮你拿。不用不用，这个。没事。对。嗯，我帮你把这挂上啊。<笑>身败名裂啊！我，但刚才进门不错。我觉得江老师真的挺贤惠的，有点不落人类。这可不嘛你，可不嘛你。啊啊！我很快就好啊，你坐会儿。哎，这么多东西都是你一个人搬上来的呀？哦，不是，我找了搬家公司，大家具都差不多，就剩这些书和照片了。哎呀，你看江老师忙的都没时间喝杯水。我给您倒杯水啊！不用不用，那个那个水不干净，你用这个水，你帮我给张红星倒点水。哎，好，谢谢啊。他还有脸喝水？不好意思啊。你好好休息，坐着没事。啊。哎。你别管我，你去坚持延年暖男，再稍累一点就快成年了。坚持坚持。你你别管这个，你就做出反差来不就完了吗？你哎，你不用管我了，你就给我演好摊。哎呀，快快快快！啊！红星，你真的没事啊？啊？水都洒了。啊？张红星，丁洋爸爸，差不多了吧？哎，呀，把你累坏了，快坐坐会儿。全完成了，<笑>辛苦了，辛苦了，你快坐会儿吧。哎呀，你这房子看着小哎，真是五脏俱全，柴米油盐酱醋茶，样样不少。以后不是得在这过日子了吗？我们得做饭吃呀。你累了，赶紧来歇歇。我给你拿点喝的啊。哎，行了啊，别演了，都收拾完了。你坐，你坐，你坐。哎，别理他。我去接你，那在咖啡厅见吧。好，好，好，好。那去哪儿你？啊，你这孙子，我丢了半条命了，你还要你出去逍遥？你就想个烂招，烂招，人都看出来了。讨厌！嘿、hey, ，干嘛呢？怎么了？江江江老师，真的不好意思，我还有事，我先走了。哎，你去，你去哪儿啊？公司有急事吗？有人吗？有人在外头吗？门卡住了，电梯卡住了。喝点东西，谢谢谢谢谢谢。让你做那么多事情，没事没事，家人那个也不早了，我也回去了，因为那个老班等我在家吃饭。哎哎，别别别，那个我本来就想请你吃饭来着，一方面你帮我整理，还有就是我跟红星刚刚在一起，我有些事情想向你请教，行吗？你等会儿，你会儿，你先把这个拿下来，我去拿钱啊。我等我等我啊。屋漏偏逢连夜雨，啊啊！有人吗？有人在吗？哎
哎，小姐，哎呀，麻烦给我杯橙汁好吗？好的，稍等，谢谢。哎，姜老师，丁阳那个最近表现还可以吧？他反正都一直都很稳定，难道是张彤老师惹他麻烦？你逃马遗传这事儿，哟<笑>，这是怎么黑了？不会坏了吧？怎么办呀、啊？哎呀，那还有楼梯在那儿。要不走楼梯吧？嗯，多少层来着？十八层。走吧。行，吃饭前锻炼锻炼啊。这些人关的，我觉得也肯定是受不大了了。肯定是。电梯怎么了？有人被关在电梯里了，就卡在上一层。谁都背呀？就是，关了多久了？大概得十五分钟了吧？你说这不作孽吗？你说，不会是张红星吧？哎，不不，他不没那么帅吧？不行。哎，哎，这个女人。这是要死的节奏啊！这是。阿姨，是有人被困在里面了吗？是啊。红星，红星，是你在里面吗？江老师，江老师，江老师，电梯卡住了，你能找人来维修吗？好，好，好，我这就打电话给物业，你别急啊。电话已经打了。哦，是啊。红星，昨天的电梯维修停在路上了，你别着急啊。哎呦我天！我天，真是红星啊！是他在里面，怎么办？你怎么样？我没事，我没事。我的手机好像落在你家了，能帮我找一下吗？手机？他还找手机？那那我去，你看着他啊。放心放心，别着急啊，没事没事啊。哎呀，幸亏没跟你一块走哎。你哪位啊？张无心吗？啊，我是他女朋友。手机在我手上，你有什么事找他，我转告他。喂？啊？怎么挂了？啊？啊
是我们。怎么样？红心马上就好了。来看看看。爸，哎呀，乖乖。没事吧，红心？叫你叫老公，我手机呢？我的手机。哦，在在在。谢谢谢谢。你喝点水。谢谢，没事。哎，你你刚刚接了一个电话吗？啊，我怕有急事儿。怎么了？没事，谢谢你啊。你去哪儿？哎，他他去哪儿？谢谢我啊，你。哎。没有，哎，对不起，对不起，认错人了。不是，美阳，你听我解释。喂，喂，喂，欢欢你误会来了，误会，我误会你什么叫我误会？我不要跟你说话，臭不要脸。你怎么来了？请问一下，美阳在吗？哦，他还没回来呢。要不您进来等等？不用了，谢谢你哦。啊。哭够了吗？哀悼完了吗？我谁也没哀悼。那你哭什么呀？我没哭。你没哭啊？那咱走吧。走哪儿？咱回家吧。
，喝成这样怎么回家啊？哎呀，都是那张无星，该死的玩意儿，把我都弄糊涂了。喂，啊，林老师，不好意思啊，打扰你了。啊，江老师，怎么了？那个，红星，他回来了吗？没有啊，不是跟你在一起吗？哦，他刚才是跟我在一起，不过他有事先走了，我打他电话他也没接，所以我有点担心他。哦，你放心吧，他老是这样，经常这样。哦，不是我，我是说啊，那肯定手机又出什么毛病了，声音小，听不见。你放心吧，江老师，我让他赶紧给你打电话啊。哦，好啊好啊，那林老师，您早点休息，好，晚安。喂，妈。红星啊。江老师给你打电话，你干嘛不接呀？嗯，那个手机忘车里了，没听见。你真是的，赶紧给人家回一个啊，别让他担心。行，我知道。你也早点回家啊。啊，那个我会晚点回去，你早点睡吧。祖宗，这是我家啊！这不是我，这是我家，你快回去吧，行吗？都几点了？快快快，回家啊！回回家回家回家！哦哦哦，当心点自己啊！走吧走吧。哎，你怎么喝那么多呢？为什么不接我电话？为什么要接你电话？你跟我什么关系啊？你放手，滚蛋！能不能让我解释？我不要听你解释，你就是混蛋王八蛋。对，我混蛋，我王八蛋，你都没错，你都是对的。你说我犯什么我？我不是女朋友，去找女朋友去找女朋友去，我不是女朋友。那你把我当什么？能不能不要这么自私？能不能不要想一出是一出？你说分手就分手，说复婚就复婚的，你到底把我当什么？你有没有给过我解释的机会？我虽然不太会说话，但是我从头到尾对你都是真心的
江老师，天阳妈妈，你怎么来了？哦，我给天阳送点东西。他应该在上课的吧？要不先放我办公室？哎呀，那就太麻烦你了。没事，给我了。谢谢谢谢。江老师，嗯，方便聊聊吗？啊、哦，江老师，你和红星的事儿我都听说了。这男人啊是这样的，谈恋爱的时候呢，是这山望着那山高。这日子过久了，也就没事了。说真的，我都不觉得我们在谈恋爱，倒挺像在互相敷衍。江老师，其实我今天来，就是想跟你说句实话。这个张红星啊，就是因为听说你要自杀了，才答应和你在一起的。所以他现在的心，确实不在你这儿。自杀？谁说我要自杀？是张彤这孩子说的。他说看到你拿着一大把安眠药，要不是他们及时赶到，你就吃下去了。这熊孩子，我，那就是个误会。我还不至于为了这事儿自杀。对，要是这样的话，那我得跟他说清楚。哎呀，江老师，甭管是不是误会。我的意思是啊，既然张红星已经答应和你在一起了，你就要抓住他，顺根往上爬呗。那可不行，这样的话不成骗他了。您甭管什么原因，反正他现在已经决定跟你在一起了，你只要抓住他，把小日子过上了，你这辈子就是最幸福的了。啊，他的心里要没有我，我怎么可能幸福呢？你就听我的。张红星啊，就是最适合你的男人。不过，你得想方设法呀、啊，把他拿下。过了这村儿，可就没这店儿了。他心都不在我这儿，我怎么把他拿下呀？我就简单的跟你说吧，你就是拼命的对他好。你比如说，他要是想吃大米了，你就给他熬粥；他要是想吃白面了，你就给他烙饼；他要是……还想吃大米，又想吃白面，你就给他做锅巴馅的饺子，啊？这样真能行吗？肯定行，没问题。嗯。小刘，你刚刚强盗我办公室来一趟。请说。托派，前台有位叫江慧的女士找您。啊？她来干什么？呃，您需要我问她吗？不用不用，让她上来吧。好的。张总监，请您去她办公室，这边上去右手第一间就是。啊，志姐。对，谢谢，不客气。红星，忙着呢。你怎么来了？我闲着没事儿，给你做了点饭菜，想你尝尝我的手艺。啊，可是我不饿哎。没事儿，哟，这桌子乱的，看你还不如我那些学生。没事没事，你忙你的，我来收拾就行了。不用收拾，我一会儿还得那个。老大，你叫我们。我看你们做的啊，这两张图不要了啊，下面这个文案也要重写。你们这个 PPT 做的太水了，能够用十五张图做完的，为什么要用四十五张图呢？啊，赶紧修改一下。下午齐博士还要来开会。哎，好嘞，好嘞，听见没有？听到，听见了。去吧。好的。那我们先走了。嗯。哎，对，稍等一下。呃，这样子吧，你们中午也别去食堂了，把这个拿去吃了，争取在两点以前把这个事情做完。这。这。嗯，谢谢嫂子。谢谢嫂子。谢谢嫂子，谢谢老大，你不介意吧？不介意。你怎么把衣服挂在这儿啊？灯罩都给弄坏了。怎么潮的呀？这怎么穿啊？你别管了啊，一会儿就干了。
可以。老大给咱俩发福利了。什么呀？是嫂子给咱们发的福利。嫂子？哪个嫂子啊？老大的女朋友。哎，屋里反派是张学秋啊？都不是，这次呀换了个新的。新的又换了，长得怎么样？比段潇潇知性。比奥利弗呀更有女味儿。哎呀，朴大太厉害了，这么短的时间内搞定了三个，简直是男人空间。好了，别眼馋了，快吃吧。来来来，这吃不错，够香的啊。哎，康丹，快来吃，这是咱们大嫂做的。这是你们，不是你们福利啊？哪个大嫂啊？就是就是老大的新女朋友。哎呀，新的，八成新。哈哈哈哈哈！谁呀？张张老师啊，哎呦，你好，是您啊？点了吧？哎，你好，你好，稀客啊？没有，我下午没课，就做了几个菜给红星送过来。哎呀，这红星真是幸福的人啊！别笑话我了，我走了啊。没有没有，谢谢。拜拜，慢走慢走啊。这周怎么这么眼熟呢？哎，你们今天在办公室聚餐呀、啊？哎，齐博士您来了。今天咱们创意部呀发福利了。什么福利啊？这个，咱们大嫂给咱们煲的汤，味道确实不错。哎，给您来一碗尝尝。等等等会儿，谁是大嫂？就是我们老大新女朋友，那不就是我们大嫂吗？对，您盛碗汤尝尝。哦，我只喝酒不喝汤。为什么？行，我知道了。红星，来，快把这身衣服换上。你要去买衣服？啊，长的衣服穿着多不舒服呀！赶紧来。你快下班了，不用换。还要我动手啊？啊，来。啊不不不不，我我换我换我自己来就行了。那个，要不你回避一下？哎，你们快点吃快点吃啊！这齐博士来了，咱们该工作了吧？啊，那个，你们老大的新女朋友走了吗？这刚才还在老大办公室里呢，应该还没走吧？应该还在。嗯，那你们先坐一会儿啊，我出去一下，一会儿回来。来，齐博士，慢走。行了，反正衣服也买了，那我走了。啊，好。记得换上啊。好哎，你怎么不敲门呢？哎，你说什么？啊！胡兄啊，你也真可以哎，人让你换你就换是吧？哎，我让你把这吃了，你怎么不吃啊？这是这么听话的吗？我怎么知道他会冲进来啊？关键他连门都没敲。所以说你是奇葩嘛？这个奇欢那是搞心理学的，专门让人想得开的。你把他气成这样，你牛。他是美阳的好朋友，他肯定是以为我跟江辉在一块儿的。所以才那么冲动，老大，你跟关美阳真没戏了。说什么呢？你会不会说话呀？你现在劝，你看他现在那样，你看那丑模样
。不是，我跟你说真的啊，穆江，这个现在来看，关美阳跟你复合真的是越来越困难了。江慧同学，哎，不是江慧老师，真的挺靠谱的。你好好想想，你看就是一把这个这个家务的好手，你看那劲儿，将来生孩子都没问题。不是你说什么呢你呢？不是老老大，你可不能破罐子破摔啊！这关美阳心里肯定有你，你你得做最后的努力。什么叫破罐子破摔？你懂什么？心里有就能成啊！你心里还有余杰呢，人搭理你吗？不是你，你哪头的你、啊？哪头我都不算。不是你怎么老老老站江慧那儿啊？我站哪头都可以，我关键是，这些女的其实都特别好，关键跟她合不合适。她觉得幸福，我都行，我都支持。你快拉倒吧你！你你闭嘴。你你别说话，你别理他，他这是他这是个香草草。我操你！什么叫做生孩子啊？你怎么知道他会生孩子？你跟他生过？啊？猜想不行。哎呀，那我真犯贱了我妈，你还没睡啊？你喝酒了？哎呀妈呀！是我。你怎么在这里啊？云老师说你出去喝酒了，我不放心，所以在家里等你。厨房里还有点热汤，要不要喝一碗，能解酒？不用不用不用。江老师，我不是中学生，我是成年人了，不需要监护人。你觉得我限制你自由了？你没有。但是对，我是觉得有点不自由。我又没有说你什么。你不需要说什么。好，那你想我怎么做？时间很晚了，你该回去了吧。稍等一下，我送你回去吧。不用，你喝酒了又不能开车。我打车送你回去。我可以自己打车。太晚了，你一个人不安全。行了，你都忙了一天了，也累了，回去休息吧。还有，明天你要换洗的衣服，我都放在你的床上了。江老师，你真的很好，就是行了，赶紧回去休息吧，我也走了，风太大。对不起啊，没事，晚安。起来了，吃早饭。早安。怎么了？是见到鬼了，还是不愿意看见我？不是，你你怎么那么早啊？你你不累啊？不累，我现在啊不做班主任了，一天就上几堂课，怎么会累呢？倒是你每天早出晚归的，早餐很重要。行了，赶紧吃吧，坐，来来来，吃。
坐下。江老师啊，嗯，不做班主任就没那么辛苦了。是，以前我也做过班主任，碰到不懂事儿的，真把你气死。所以啊，每次升旗都跟他们演呢，要真东真格的，那还说得了？<笑>是，我们当老师的就应该宽宏大量。哎，你昨天晚上什么时候走的呀？你看我真是老了，我撑着撑着就睡着了。没事，我等红星回来就回去了。你以后不用等他，他那工作啊就是忙，每天晚上都那么忙。对，我妈说的对，以后不用等我。反正彤彤不在家。你要愿意呀、啊，以后就住他的房间。<笑>怎么了？华，你怎么来了呀？嗯，怎么了？起火啊？什么起火？你还记得我拉那个 Red Line 婚恋交友网吗？那不是我丽丽去了吗？现在在我的名下了，结果我艰苦周折讨价还价，现在去开个碰头会，下周的活儿今天下单，听明白了吗？快快快，啊！哇，还是有国际影响。是的，啊，嗯，厉害。哎，他们来了。哎，快来快来，我给大家介绍一下啊，这位是千里相约婚恋网的活动总监薛红线女士。这个是破牌，我们创意部的 ECD。这位是、那个、这位是汤姆，我们熟人熟人熟人啊，那就好。来，大家坐坐下说啊。哎呀，您真叫那个薛红线，这个名字够我流芳百世的了。啊，我吧，开了公司之后改的名儿。哦，花钱了？不是，对不起对不起，我意思就是说，这就叫敬业。啊，要不说您那网站做那么好呢？我跟你说哈、啊，我们这个网站，真不是吹牛，在同行业当中真的是名气最大、信誉最好，而且活动是最多的。我们哈、啊，全国各地的会员都有，我们的配对成功率也是最高的呀。啊，当然了，收费也是最高的。您这个 case 需要我们怎么配合？我们这个活动吧。针对的是钻石级会员，破牌，你是咱们的创意总监，一定得拿出套新的方案来，保证让薛总满意。是。哎呀，我满意没有用啊，必须要我们的 V V V I P 会员满意才行，是吧？对不起，我想请问一下，这个所谓的 V V V I P。他们得交多少钱呢？你看啊，现在人找对象谈恋爱，找的是谁呀、啊？灵魂伴侣。哦。嗯。他会让你直视内心的灵魂，对吗？所以，我们这个会费还是很便宜的嘛，才二十一万一千三百。一十四元整，有来有整，那是有寓意的。哦，爱你一生一世，妙，嗯，洋气。嗯、慢点跑，妈妈，丽卡阿姨，听说你最近学习特别好。阿姨奖励你，请你吃特好吃的冰淇淋。好，谢谢冰卡阿姨。小馋猫，走吧。美阳，跟你说个事儿。呃，我在一家相亲网站上办了个 VIP 会员。呃，过两天他们有活动，说女会员可以带一个家属参加，你陪我一块儿去吧。相亲会啊，我可不去。我也不知道这种相亲会靠不靠谱，你看人准，就陪我去吧，给我当个参谋把把关。我这人大大咧咧的，我看人还准啊？你看我那潜伏的看成什么样了？哎呀，求。
求你了，求你了，求你了！哎，我这第一次相亲，我心里没谱。哎呀，看你这人！行了行了，陪你去。嗯、<笑> Best day forever。这个方案你要亲自主持。为什么又要我亲自主持？那不是我的业务范畴，我是做广告创作。我不管，我现在压力大，你要帮我分担那一千五百万的任务。你是不是傻？那个整体活动预算对于你那一千五百万来说也是杯水车薪呢、啊。这个活动小，但人活动多，我要先把关系维系下来。别忘了啊，我现在帮你对付江辉老师。别忘了，你奉义，你说的都是馊主意好吗？这主意被你用馊了好吧？怪我喽？哦，什么都怪我喽？你，行行行行行。要我帮你出主意是吗？下了班以后陪我加班。我不陪。你再说一遍。我陪。大手笔就不一样啊。那上面写着，每个会员奖励一辆宝马。不可能吧？这么土豪。真的。多少钱？你走对不对？这不就是宝马、自行车，是吗？自行车？哎，嗯、这这这怎么回事啊？啊，这谁呀、啊？这么不要脸？陪你玩呢啊？哼，依我看，这活动白做了。为什么？肯花二十多万参加这个活动的人，会在乎那一万多块自行车吗？送什么礼物并不是重要的，重要的是，怎么样让这帮土豪开心呢？你就像我说的真值钱。对不起啊，哎，啊，接着说，接着说。你饿了吗？我饿，我饿了，吃饭吧。哎，别动，快说了。走走啊，去吧，去看看有没有合适的。<笑>去吧陆总，关小姐，陆总，你也来相亲啊？啊，我也在这儿办了张卡。<笑>怎么你也是？啊，没有没有，我陪朋友来的。哦，有饭。小姐你好，你好，高先生，谢谢。这种相亲可真没意思，我看跟商务酒会差不多，一顿互相递名片，说的都是以后有机会合作
，你就问一个看上眼的。张三太风流，李四太傻了，这太胖，这太老，都不靠谱。我都跟你说了，这种东西就是不靠谱，还非要来。好，尊敬的各位帅哥美女。咱们的摸奖环节呢，马上就要开始了，请帅哥们啊，到我的右手边这边来入座，请各位美女啊，到左手边这边来入座。真没意思，要不咱们走吧？来都来了，万一摸上奖呢？去坐会儿吧。行，那我先去趟洗手间。我这，啊，身材太好了。胸牌你先替我贴着啊，万一回头摸奖摸到我呢？那你快点啊，拿回来。摸彩环节的一个规则，等一下呢，有一个奖箱，我来抽取号码，抽到号码的这位嘉宾呢，到台上来啊，但是啊，一定要再找一位异性帮你来抽这个奖。你们玩的开心啊！哎呀，丽丽，哎，肖总，哎，哟。丁总，张总，怎么样？活动还满意吗？非常满意啊！我们那些会员玩的都不亦乐乎。我们公司啊，特别注重跟你的这次合作。这不，几个负责人都来了。这次真心谢谢你们啊！活动真的是非常的棒。哦，对了，嗯，一会儿抽奖活动马上就开始了，你们去凑凑热闹吧。好嘞。我们这也不是会员合适。当然合适了。别客气，拿着，这是抽奖牌。哦。那我们就恭敬不如从命啦，每个人都能抽到大奖啊！快进去吧，哎，好，一会儿见，客气。尊敬的各位女士、各位来宾，咱们的抽奖环节现在正式开始。等一下呢，我找到一个奖箱，从里面抽取一个号码。呃，中奖的朋友请马上到舞台上来。但是啊，奖品不能马上给你，我们要找到一位异性来帮你抽取奖品。这个异性怎么找呢？我们就用抛花球的形式啊。等一下呢，男嘉宾往女嘉宾那边扔，女嘉宾呢往男嘉宾那边扔。拿到花球的朋友，请到舞台上来，帮助对方来抽取这个奖啊！都听明白了没有？咱们这个有没有意思啊？有。好不好玩啊？抓奖环节现在正式开始。谢总、哎，张总，你怎么出来了？没有，我就四处看看啊啊、嗯！我刚刚看了一下旁边那个宣传海报、嗯，也是老丁他们出的吗？对呀、啊是吗？啊，我先自我介绍一下，我是华盛国际品牌推广公司的陆明。关美阳小姐就是在替我跟你谈合作。哦，陆总您好。你好，你也是来参加这个是吧？啊，是，我是他们会员。真巧，刚才里面人多，我没有看到您来。幸亏我出来透透气。是，我先走了。有机会咱们再聊。好，再见，陆总。好，掌声欢送一下，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，接下来我们再次抽出我们的幸运奖，来看下一位中奖的朋友是谁？谁？喂，十六号女嘉宾，哪位？十六号女嘉宾是哪位？哎，来，好像是你啊，你是十六号。哪位？哪位？在这里，在这里。哦，那位美女，来，掌声，恭喜恭喜，中了我们的幸运大奖。哎，来，美女，台上来，台上来。啊，好。我是替朋友来的，他去洗手间了，你再等一下。哎，不用不用，这不要紧，不要紧，不要紧。来来来，行了，不要紧。来来，掌声，恭喜他一下，太羞了啊。来来来，不要紧，不要紧，来来，没关系，没关系的，来吧，来吧。
。哎呀，那我们接下来呢，要用这个抛绣球的形式啊，看看哪位帅哥能帮助我们这位美女来抽取这个幸运大奖，好不好？来，美女。来，他去洗手间，马上回来。你们稍等哎，不要紧，我们这个规定啊，是可以带亲朋好友一起来的啊。既然来了，都是一家人。来来来来来来，姑娘，来，抛绣球，来吧，来，掌声鼓励鼓励啊，掌声鼓励鼓励。不好意思，好来，没关系，长那么漂亮，对不对？又是单身，来，没关系，来一个，来一个，来一个，来一个。我我代替他抛，好吧？啊，没事来来来，好好好，来，我代替他抛。哎，好好好，行，来，准备好，来，三二一，绣球走！哎呦，我的妈哟！哎，这位帅哥，恭喜恭喜恭喜恭喜！来来，上来上来上来！哎，那个，不是不是不是我，我是来凑热闹的。那个那那那个没没没没跟那个谁那个谁，这这这那个谁那个谁啊？你别害羞，别害羞啊！来来来，哎，不是他这个，他出去了，我我叫他，我叫你，等会儿啊，你你你，哎，这都是缘分啊，帅哥，赶紧回来，赶紧回来啊，我等你啊，我等你。啊。他们给我出了三版，然后我们选了一版，就就这版，我们觉得非常符合我们公司。啊，哎，我。哎，快快快！哎，这这这，你干嘛呀？这一会儿聊啊！赶紧中彩了，中彩了！哎呀，这男嘉宾回来了啊！掌声送给他，掌声送给他！哈哈，什么叫给我？鼓励鼓励鼓励！你怎么在这儿啊？你怎么会在这儿？呃，这位帅哥，呃，上来帮我们这位女嘉宾来抽取大奖，好不好？掌声欢迎！看看能抽到什么奖品啊！看看手气怎么样，来吧。好，看一下。哎，电动剃须刀一部，恭喜恭喜！嗯。不过这位美女哈、啊，既然你来到我们这个聚会，肯定也是单身。那这剃须刀你是用不上了。这帅帅哥这么帅，要不要把这个剃须刀送给他呀？我为什么要送给他？啊，我不愿意。啊啊，呃呃，不送也行，啊也行啊。呃，你们有没有查会员资格？这个人有女朋友，他凭什么参加相亲会啊？你这么说有意思吗？怎么样有意思？你吃着锅里的，站着玩的，这叫有意思吗？我今天来是因为工。你为什么会在这儿呢？我愿意，你管得着吗？呃，二位息怒哈，今天这是相亲会，这这这不是法庭，咱不能算这个家务事。呃，息息怒哈，美女，呃，这个我们。那门没开，在这边。啊，啊，咱们继续抽奖啊！啊，继续抽奖。哎，你好，你好，麻烦问一下，刚才看没看见有一个男的，有点着急的往外出，文质彬彬的，这么高，好，谢谢谢谢，我自己找找。维卡，汤姆，哎呦，真是你啊！你这来来相亲呢？对啊。我是来相亲的，怎么不行啊？行行行，当然行。哎，汤姆，你不是结婚了吗？你也来相亲啊？是，不是，这这是咱们公司承办的业务，我我我拉来的。哦，这是咱们公司办的啊，办的挺好的。谢谢。那个那个，您是等人？我等朋友呢。哦，还没出来。那那我就不打扰了。
，管我们一会儿去看看。回头再见。回头联系啊，再见再见。维卡，你去哪儿了？呃，对不起啊，亲爱的，我临时有点事儿，我先走了。哦，走了。啊，没事儿。球场都订好了是吧？哎，你没事儿吧？哦。就帮我取消。维卡。哎。你还没走啊？啊。我我这就走。呃，我在想，如果你有时间的话，我们可不可以一起去喝杯咖啡？你现在就想和我谈工作吗？啊，你误会了，我的意思不是谈工作。那你是谈什么？我们既然在这样的场合见面了，而且之前又有些渊源，嗯，我在想，我们不妨彼此互相了解一下。当然，不管我们的关系发展成什么样，这对我们都没有坏处吧？你这邀请有点太突然了，我，呃，我实在是没有心理准备。也没那么难下决定吧？我们既然花了那么多钱，到了能收获的时候，总要给自己一个机会嘛，不是吗？那好吧。我的车就在外面，行。明月，嗯，问你个事儿。哎，那个，这次我们活动合作的印刷厂还是韩厂长那边吗？是啊，怎么了？那你是不是该考虑换一个合作伙伴？为什么呀？你没注意到活动现场的印刷品质量都很低吗？肯定是偷工减料的。嗯，这这个事儿呢，不能全怪韩厂长，也也也怪我。为什么？他之前呢是给我报了一个新价，说这个指价上涨啊，呃，成本增加，但我觉得考虑公司的利益，我没同意。嗯，他可能就为了保证自己那块吧，就用了。劣质纸张了，你们这都不是正经做生意的方式啊！咱们公司接的都是高端客户，看中的都是活动效果，怎么可能介意那一点点成本上涨呢？有多少钱就报多少钱呗。还有啊，你要跟那个韩厂长说，叫他不要因为那一点点利益就把口碑给做砸了，因小失大，划不来吧？明白明白，那个你你放心啊。我一定严格贯彻你说的话。哎，指的事儿我来定，绝不会再出现这种问题。这老韩呢，这个人确实太不容易了。我一直也想，过去也没出过这种问题啊。做生意嘛，做熟不做生。丽丽，嗯，那个，今天不好意思，我不知道奥利维也会去，所以现场有一点。你说了，人生总有意外嘛，没关系。谢谢啊。张红星，丽丽姐，怎么了这是？今天的活动又被这个泼牌和奥利弗给搅和了。奥利弗，他怎么去了？我哪知道啊！这个张红星简直是我的克星啊！我看也是，丽丽姐，这次你别忍了，你都忍他多少次了？不行
，我的任期马上就到了，这个时候不能出任何乱子。等我正式坐上这个位置，看我怎么治他。那今天这个事情网站怎么说？要不要我去做些工作？目前为止，网站那边还没说什么。以后公司再有任何活动，禁止张红星出现在现场。放这儿。妈。哦，回来啦！哎呦，今天很早啊！啊，来吃饭，我叫江老师啊，做了红烧鱼。张红星，你快尝尝，看味道怎么样？对不起，你们吃吧，我不饿。哎，你是累了吗？你看看他，平时啊，忙得不着家，好不容易回来早了，他又不吃了。那个林老师，我进去看看他。你这人怎么了？没事儿，就是有点累。那我帮你把饭端进来。啊，不用不用，你吃吧，我不饿。就算遇到再大的烦心事，饭总得吃吧，这样身子会垮的。谢谢，我真的不饿。那我给你端进来。我能不能静一静？你不想听我讲话？对不起，这样子吧，我们去找个安静的地方，我请你吃饭。真的？嗯，好啊。你好，请问你要什么甜点？呃，有什么推荐的？这几种甜点是我们餐厅的特色，特意为恋人推荐的。那这个吧，麻烦请那个琴手过来一下。好的。先生你好，请问有什么可以为你效劳的？呃，是这样，请问你会拉卡农吗 ？OK， 没有问题。谢谢。今天怎么了？嗯，就是想请你吃一顿比较精致的晚餐。你们有没有查会员资格？这个人有女朋友，他凭什么参加相亲会啊？你吃着锅里的，站着玩的，这叫有意思吗？今天真的很开心。谢谢你。嗯，要不你先尝尝，我想去一下洗手间。嗯。这么晚了，还给谁打电话呀？这红星为什么关机了呢？来来来，嗯，谢谢。不是我说你们俩，上一天的班了，这刚分开没多久，这又打电话，你真是倾向有问题了。我跟你说吧，不是，今天那活动现场，关美阳突然出现了，好像俩人一言不合打起来了。打起来了，谁赢了？你赢了，你吓死我了你！哎，你怎么那么好事儿啊？人家没动手，是吵架，就是说话有点伤人。啊，你看我说什么来着？这就是天意
，让他们俩呀、啊、一见面就掐。这张红星，我跟你说吧，就踏踏实实的跟那个江老师处吧。也是，其实江老师真的挺靠谱的，但是他就是看不上他，哎，跟关美阳吧，俩人还老碰上，真是天生的一对。你是不是又想睡沙发了？我，你们这些男人呐，就是属驴的，赶着不走，打着倒退，啊，这好吃好喝伺候着吧，还这不满意那不满足，我看，就不能给你们好脸儿。真是，没我们男人，你们不都成女光棍了？哼，女光棍更好。我还告诉你，丁长江，我早就伺候够你了。哎，真是，说着说着别人的事儿，怎么影响咱们家的安定团结了？哎，牛奶喝了。哇，哎，你穿休闲装都很好看啊！你怎么知道我住在这儿？只要肯花心思，还有什么是办不到的呢？陆总，上回我好像跟你说过，最近我不想谈工作。哎，我也不是找你谈工作，是因为上次跟你一起聊天聊得非常开心，我是想再请你吃顿便饭，你可别拒绝我。行，那我去换件衣服。哎，不用了，不用了，你现在这样已经。非常好看，特别漂亮。那走吧，走。咱们今天在这儿吃饭啊？这都是我的酒，喝起来方便。都是你的酒？你想喝哪一款？嗯。今天不是吃顿便饭吗？这样才能表达我对你的诚意啊，陆总，你实在是太客气了。贝克，从一开始我就非常敬重你的才华，我觉得你是一个特别有想法、特别有主见的女人。那自从上次在相亲会相遇之后，我对你又多了一层。哎，其他的好感，啊，我这个人有点笨嘴拙舌的，我可能没有表达清楚。我的意思是说，既然我们相遇了，就说明上天早有安排。那我们能不能顺着这个轨迹发展起来？陆总，看来你对我已经很了解了。可是我对你还是一无所知呢。你需要我提供一份简历吗？可以啊。还是你问我吧，我真的不知道从何说起。你出生在澳洲是吗？哦，不是，我出生在滨州，上学在德州，我现在我父母住在长岛。哦，这么说你是美国人？不是，我是山东人。<笑>陆总，你可真幽默。叫我陆明好了。好，陆明，谢你请我喝酒。您能赏光是我的荣幸。谢谢嫂子，真好喝，真好喝，哎，真棒。喜欢喝就多喝一点啊，还有呢。嫂子，你这汤包的太好了，有时间也教教我呗。你们哪有这时间呀？熬汤可花功夫了。您要喜欢，我老给你们熬。哎，嫂子，给我来点，再给我来点。哎，嫂子。这是干什么呢？偷拍那个女朋友再给他们分汤吧，分汤。哎呦喂，这是搞的哪一出啊？这是，你还不知道吧？现在创意部啊，跟福利院似的。
他那个新女朋友，隔三差五的就来给他们送午饭。你看他们一个个，嫂子长嫂子短，嘴跟抹了蜜似的。长得不光人长得漂亮，汤包的也好喝。对呀、啊，就是。就你嘴甜，来来，再给你两。谢谢嫂子。这个破坏业绩没整出来，女朋友换的倒挺勤快的。是啊。你说他把别人家弄这么乌烟瘴气的，像什么样子？谁能娶个嫂子呀？那可是天大的福气。是、啊。你呀，多喝一点，越喝越漂亮，谢谢就看能找男朋友了。<笑>你李丽杰，嗯，有句话我不知道该不该说。你跟我就有什么说什么。你看啊，从你上任以来，这个抛派嚣张成什么样子了？你也不管管。人家秀恩爱，我管得着吗？那你可以宣布纪律，邢台人怎么不许进工作区域啊？使用强权就是示弱的表现。再说了，那样能服众吗？那你就任由他什么放肆？是不能放任他了。得想个招敲打敲打他。Cindy 你好 ，Oliver， 自然界的尾款到了，请您来公司签字领取。啊，你们公司那个会计他那儿有我的账号，你们让他直接打给我就行了。我们公司换领导了，财务制度也有些改变，您得当面签收。呃、uh, ，那行，那我过去一下吧。嗯，那请您下午四点钟来公司一趟。好，好，谢谢。丽丽姐，你安排的事情我已经跟奥利弗约好了。好，钱我已经准备好了。奥利弗一到，你就去财务科取。好的，我知道了。丽丽姐，嗯。你叫奥利弗来干嘛？破百跟奥利弗之前的关系，你又不是不知道。现在破百的那个现任女友不是总来公司吗？奥利弗一到，我就让他等在前台，这见着得多尴尬呀！哦，敲打敲打。下班了，嫂子好，哎，来了，下班了，嗯，中午的瓦罐汤真赞，是吗？那明天再给你做，谢谢嫂子，拜拜拜拜，嫂子再见。哎，嫂子，不好意思，奥利弗，让你等久了，你签一下这个吧。好，现金啊？对，财务部说这样比较好清算一点。啊，你点一下吧，不用了，都没开封，肯定不会错的。那我先回去忙了，谢谢啊。你们那个创意是很好的，但是呢，就是除了横向的之外，总是。今天那么早下班啊？哎，你来了。嫂子又来接大哥啊？啊，辛苦了，先走了。好，再见。我还在犹豫要不要上去找你呢，怕打扰你了。不用。那下班后我们去哪里啊？啊？听你的。嗯。美阳，这么巧。刚好碰到你了，在这把钱还给你吧，省得再去找你。我说了，我不叫急用钱。拿着吧。张总监有钱了，准备怎么和女朋友庆祝啊？不好意思，我们先走，走吧。想看电影吗？还是先去吃饭
。都可以啊，听你的。走吧。你刚刚说看电影，看什么？嗯，哎，现在有什么电影在上映啊？你喜欢看哪种片子啊？文艺片呢？哎，之前那个《路边的野餐》他们说很不错，我们要不要去看一下？红星，怎么了？江老师，不好意思，电影就算了吧。你累了？没关系，那不去看电影好了。我查过了，你公司附近有个牛排馆特别好吃，我们去那儿吧。真是不好意思，改天吧。我先走了。张红星，真是混蛋。有句话想跟你说。那句话，很早之前就想跟你说的。其实之前有个机会，但是那个时候你的状况不好。其实，在微信上跟你聊天的，一直都不是我。不是你，那是谁？是彤彤。我应该是想到的
对不起，我也要代替彤彤跟你说声对不起。我知道我们父女很大程度上影响了你的生活，你真的是一个很好的女孩子。如果不是因为我心里面有另外一个人，我们绝对有可能是另外一种交往的方式，只是。我了解，我知道。彤彤真的很喜欢你。我对于我们两个对你造成的伤害，没关系，真的，没事，是我自己误会张红星，谢谢你告诉我这些。江老师，开门。你找谁呀？啊，我我找找江慧，在呢。搬走了？搬走了？他他不是刚搬进来吗？我这还纳闷呢，这才住了几天，就给我打电话说不住了，押金。新买的家具，都不要了。那那您知道他搬哪儿去了吗？哎呦，这我可真不知道。他只说钥匙在屋里，让我来拿。我这还没看见人呢。哎，哎喂，张老师啊，门口有人找你啊。谁找我？一个叫张彤的女同学，说是你班的。那个，麻烦你告诉她，我不在，谢谢。
你好，欢迎光临。喂，你好，我是江慧，现在方便和你见一面吗？好，那我等你。你来了，你好，走。要喝点什么吗？不用了。哎，是这样的，很抱歉啊，那么唐突把你叫出来，我是想在临走之前。把想说的话跟你说一下。你们要走了？嗯。呃，跟他一起？哦，不是，是我一个人，他不知道。我想给自己休个长假，出去走走看看我真的很喜欢张红星，我从来没有遇到过一个男人，像他那么聪明、睿智，还很幽默。所以，即便我知道他心里有你，可我以为只要我真心对他，他就能够重新开始一段感情啊。可是没想到。我错了。那天，我看到你在车里哭，我才意识到，在爱情里面，它真的是分先后的。在张红星的感情里，我迟到了，他的爱情就是属于你的，跟我没有关系。所以我想向你道歉。如果这段时间让你误会、伤害到你，我很抱歉。我和张红星真的没有什么，一切都是个误会，是我一厢情愿。我希望你不要误会他。我很谢谢他，他给了我一个梦。现在梦醒了，我也该退出了。我想说的就是这些，你不要误会他。我说完了，嗯，那我先走了。焦老师，谢谢你告诉我这些。
，你那么漂亮，肯定能找到那个对的人，比他更优秀。老师，您听到江老师去哪儿了吗？江老师他辞职离开了，辞职了，他怎么没跟我们说呀？哎，你是他们班同学是吧？嗯，这个是他让我转交给一个叫张彤的同学，你能给他一下吗？行，谢谢老师，客气。彤彤，很高兴能认识你，并跟你成为了亲如母女的好姐妹。这段时间呢，谢谢你一直陪伴在雷神的身边，为他操碎了心。他让我替他跟你说一声谢谢。这个徒弟啊，没白受。由于一些个人的原因，我要暂时离开了。我走了以后，你一定要记得按时吃饭，养好身体。小小年纪就得了胃病，以后可怎么办呢？你要记得，每天都要背诵古诗，有什么不懂的就问丁阳，别总是张冠李戴的，闹笑话。还有，你要听话，不要任性，别老跟你爸爸怄气，要理解他，他很爱你。如果一定要说有什么遗憾的话，那就是不能和你以及我可爱的学生们当面道别了。我可不想在你们面前流眼泪，那我辛辛苦苦树立的犀利女魔头形象，岂不荡然无存了？箱子里的东西呢，都是我之前没收的，请你帮我还给大家吧，再替我向同学们道一声珍重。谢谢你们的陪伴，跟你们在一起的时光，我很快乐。无论在哪里，我都会默默的为你们祝福。走了，彤彤，不要掉眼泪哦，你这个多愁善感、外冷内热的小人精，我会想你的。拜拜。红心，对不起啊！我知道出这么多问题，其实都在我。江会找我说这是个误会以后，我觉得这些问题都是我引起的，我特别对不起你。我仔细想了一下，我对这份感情太没有信心了
，这些都是我引起的。跟你在一起，我觉得压力好大。压力？为什么？因为。因为我离过一次婚，我还带着一个孩子，我觉得，我觉得我条件不好。你那么优秀，在你身边肯定有很多比我优秀很多的女生，我觉得我配不上你。你为什么要这么想呢？我们俩在一起。我老是出现这样那样的事情，都是你在帮我，可是我什么都为你做不了，这对你太不公平了。其实，其实我真的很怕失去你。美阳，你错了。离了婚怎么样？我也离了婚了，我也带着一个孩子。这样的状况是我们两个在一起的时候彼此都已经清楚的。你说付出，从我到 PH 的第一天，你没少为我付出过。虽然你总是开玩笑，你说你有拿佣金，但是，我都清楚，你为我做了那么多的事情。我只是希望，当我们遇到问题的时候，你能给我一个解释的机会。不管任何事情，我们可以一块去面对。你知道吗？我从来没有像现在这样子。当我想到一个人的时候，我心里是暖的。我真的很希望我也能做到，让你跟我有一样的感受。不过，当你出现在搏击俱乐部的时候，我真的很惊讶。啊。你怎么知道我在那儿？你在。你的领导 V 卡是我的闺蜜，上官呢又是我的粉丝，所以你的一切行踪都在我的掌握之中。哇，你的心机这么重，我要怎么样才能够逃出你的手掌心啊？嗯，后悔没有？特别后悔。嗯。特别后悔没有早点遇到你今天学校怎么样？嗯嗯嗯，还可以。一会儿带你去个好玩的地方。你跟阿姨呢，现在在排队买游乐场的门票。我们今天带穆迪一块去。我不去。哎，彤彤，彤彤，你怎么了？我说了，我不去。江老师都走了，你就一点都不难过吗？你还有心思跟那个女人出去玩？要不是因为他，江老师就不会走。江老师的事情，不是那么容。你凭什么这么说我妈？我就说你妈怎么了？要不因为她家老师不会走，我恨她。我不许你这么说我妈！不可以动手，知道吗？啊！啊！彤彤，你怎么能这样呢？我就这样。彤彤，踢到你哪儿了？你们怎么样？啊！先上车吧，来。
头痛啊！奶奶，我真的走了。啊，彤彤，你在哪儿呢？你爸没来学校接你吗？我爸他跟关美英在一起，他不要我了，我要回美国去，我不在这待着了。彤彤，胡说什么？别急啊，奶奶爱你，奶奶关心你啊，只要欺负你啊，我就跟他没完。等着啊，奶奶马上来接你啊。目的怎么样了？好多了，已经，别担心。对不起，我不知道彤彤反应会这么激烈。别那么着急嘛，江老师对彤彤那么好，对彤彤来说像妈妈一样，那种心情我完全能够理解，能明白。我这边没什么事了，你去看看彤彤怎么样。谢谢，张国新，你在哪儿呢？我跟你说啊，你不许再伤彤彤的心，赶紧到学校把她接回来。你要再伤她的心，你就不是我的儿子。行，妈，我知道了，你放心吧。你好，我是郑红的家长，请问你今天有看到他吗？没有。啊，今天没见到他。谢谢。哎，对不起，对不起，我是张龙爸爸，请问你你没有看到他吗？没有。谢谢啊。马上来，彤彤，哎，你小点声，他们睡了没有？彤彤彤，别喊了，就在上面跟丁洋玩的挺好的，你就让他在我这住两天行吗？那怎么行吗？那怎么你现在上去有把握把他带走吗？上去再吵一架？呀，啊，缓缓，给大家点空间，小孩嘛，过两天就过去了。会不会太麻烦你、啊？麻烦什么？跟丁洋一块儿多好。那行吧。嗯，谢谢你哦。跟我客气什么？你赶紧回去吧，着急上火的。行，我回去跟我妈说一声。啊，哎，我送你。妈，找到彤彤了，您放心，他在老丁家呢，他在那儿，丁阳陪他玩，没事儿。啊，你看你这个爹，怎么当的？是，是，我把他宠坏了。是我把你宠坏了。你什么时候听过我的话呀？放着好好的人不过，非得跟关美阳在一起。你脑子到底在想什么呢？啊！你一次、两次、三次，总是被他牵着鼻子走怎么？看你心神不宁的，有什么心事是吧？我真的觉得，越怕什么，就越来什么。我这辈子最怕的就是欠人情债，结果现在一下伤了两个女人，我都不知道该怎么办。那种你。教教我，以你丰富的人生阅历，给我指导指导
你这个问题啊，你说要是我再年轻个二十岁的话，咱们俩还可以互相切磋一下。这问题可能是我来问你、啊，<笑>不行喽。我的战场是在商场上，不是在情场上。就问题，我帮不上你，啊？我想以你的智慧，你过得去的，啊？这么说，你跟拍拍和好了？啊，那真是天大的好事儿！他对我的好呢，我都记在心里了，我也都明白。我觉得最起码应该给我们俩彼此一个机会，这样对对方都公平一点，对吧？你能这么想就对了。在我看来，你们俩真的很合适。哎呀，说说你的事儿吧。我的事儿，我什么事儿啊 ？E A G 呀，你看你休假一个月了。行与不行，总要告诉我吧。哎，陆明那个 case， 我会给你做备份的。哦，陆明啊，我跟他谈过。上次相亲那个联谊会，我跟他碰见了。嗯、呃，你让我再考虑考虑吧。等我决定了，第一时间告诉你。您好，朱小姐，这六年的快递鲜花是陆总送来的。谢谢啊！哇，看这意思，可不是光邀请你工作啊！干嘛、啊？我也渴望爱情啊。不过，感情和工作，我是不会混为一谈的。瑞卡，有些话我不知道该怎么说。什么事儿啊？关于陆明啊。反正如果从 business 角度呢，我肯定是希望你去他那工作的，我能挣到钱嘛，对吧？但作为咱们俩感情来说，呃，我是觉得，你说你跟他，呃，接触时间也不长，可能要多了解一点吧。万一要有什么小问题呢？小问题？谁没点小问题啊？我又不是要找一个完美无缺的男人，现在就先处处看吧。嗯，大家都觉得相处的很舒服就 OK 了，也没什么太高的要求。行，你要这么说，那我就不说别的了。哎，别别，咱们俩是闺蜜，当然得无话不谈了。以前在公司的时候当 CEO， 总是得摆出一副领导的样子。搞得我对自己的认知都改变了。哎，说到工作的事儿，我给你透个底啊。P A G， 如果没有强有力的说法，我是不打算再回去了。好，我尊重你的选择。我把我的青春都献给了 P A G， 奋斗到 C E O 这个位置也算是到头了。我现在唯一不放心的就是，这个 C E O 以后让谁来当？你临走的时候不是把工作交给蕾蕾了吗？哎呀，那不过是个权宜之计。就 P A G 目前的人员配置来看 p u r p l e Lily、Tom、Tom 就不用说了，厨师圆滑，眼界不宽。派派呢，工作能力是很强，可他在管理和处事方面是有方法问题的。CEO 这个职位得把控全局，拍拍到公司的时间太短，这么短的时间难以负重。迪丽嘛，人是很聪明，八面玲珑，可是她的为人有瑕疵，这点我非常清楚。如果没人约束她，是会出事儿的。可以呀、啊，你分析的够全面的。我在 PAG 这么多年了。在公司的时间比在家的时间还长，我对公司当然是有感情的。明白。不是当着你的面说哈、啊，这三个人，我还是更倾向于派派。
可惜呢，我现在说话也不太管用了。我这个前任的 CEO 只能是建议一下，最后的决定权还在公司总部那边。挺美的啊，嗯。